。Hello， 大家好，这里是田径时光社。她常常担任中国女子接力的最后一棒。在百米的项目中，她的个人最好成绩是11秒 04， 也是继韦永丽之后较为突出的优秀的年轻选手。她在百米的领域中，综合素质要比梁晓静的好。就像是在2020年全国田径锦标赛女子100米决赛，葛曼奇起跑加速一气呵成。位于第三道的是江苏的蔡燕婷，第四道的是福建的葛曼奇。葛曼奇是近些年百米非常强劲的一位选手，启动加速都不会慢，也是这场比赛中最有希望夺冠的选手之一。第五道是广东的朱翠妍，第六道是黑龙江的孔令威。马赛当中， 1 0 0米、200米都有非常不错的表现。这是预赛排名，也是排名第一的国家队选手，来自黑龙江的孔令威，他的预赛状态表现的是最出色的。第七道是湖南的廖梦雪，虽然外表看起来像是男生，但是实际上是个女生，而且她的实力也是很强的。第八道是广东的梁晓静，梁晓静身高虽小，但是爆发力惊人，与葛曼奇、孔令威、韦永丽等担任中国女子接力主队。梁晓静笑起来也是很养眼。第九道的是江苏的周彦斌，去调整。第九比赛马上就要开始，这是今天晚间的第二项金牌的角逐。刚刚的女子100米栏是四川的吴艳妮获得了冠军。这几个运动员之间呢，应该是太熟悉了，因为他们常年在一起训练。这是中国国家接力队的几大主力：葛曼奇、梁晓静还有孔令威。从预赛来看呢，就是梁晓静的启动状态还是不错，保持了她固有的风格，灵动快速。但是她的体能状况和后程保持速度能力，看看能不能今天挑战一下葛曼奇。比赛开始，八位选手启动都差不多。葛曼奇最先加速，领跑其他选手。孔令威、廖梦雪紧追不放。葛曼奇再次加速，拉开其他选手一个身位。最终，葛曼奇第一个冲过线，跑出了11秒35。湖南的廖梦雪以11秒53的成绩获得本场比赛的第二名。孔令威跑出了11秒56获得第三。梁晓静则是获得了第四。今天的视频就到这里，我们下个视频再会。葛曼奇在今天的成绩也是在徒步吧，对，然后跑到了四五，所以咱们说晚上他的正常状态就是在三零左右，所以果不其然决赛就跑到了十一秒三四，就是运动员的这种稳定的状态，你是可以就是预判出他下一枪到决赛当中。百分之百发挥的时候是一个什么样的发挥效果？对我作为一个教练员来说，是运动员心里很有数。我我作为教练员也感觉很有很有数。对对，这个运动员只要是正常发挥，不出现那那那那种天大的那那那种意外，没错，基本上就是成绩就会表现出来。对，就是这种表现呢，它是可预判的。对，比如预赛的时候可以跟教练说，我大概百分之八十。四五左右或者五零以内，嗯，然后决赛呢，我正常状态，教练也说那就是三零左右，对，就是吧，就是说都是可预判的，这就说明呢，葛曼奇的训练很系统，他的竞技状态跟比赛当中的发挥率是可以预判的。我看他的这个起跑前边这个带着加速这块跑的是非常顺利，是。我想起孙爱明指导当时带刘翔的时候也是，就是正常比赛的时候第一枪。第二枪，第一枪是三秒五零，第二枪是三秒三零以内，然后到了决赛，那就是正常，你最全力以赴的冲。包括现在到小象苏建航也是，他是第一个超越黑人的黄种人，他的世界纪录至今是无人打破，也是集多项大赛荣誉于一身的运动员。在他的巅峰时期啊，苏炳添都是他的小迷弟，他就是刘翔。提起雅典奥运会啊，大家都会想起他那个以12秒91的成绩追平了由英国选手科林杰克逊创造的世界纪录夺冠。那个时刻啊，全场的黄种人都站起来鼓掌。刘翔呢，成为了中国田径项目上第一个男子奥运冠军，创造了中国人在男子100米栏项目上的神话。因为我想，我只要保住自己成绩，应该进进决赛应该没什么问题。其实我我我没想到，啊，今天一样成绩，非常厉害，哇，实在很快。
。刘强突然一开始就跑得不错，在过了五轮以后，已经完全确立了自己的领先优势。其次，零三秒一五，这是一个非常不错的成绩，拿钱来加油。比赛我都会认真对待，对啊，特别是这种亚运会四年只有一次，所以说很难得的机会，是机会，一定要把握。第九道，世界纪录保持者、奥运会冠军刘翔，出发了，快速攻击一个栏，刘翔处于第三位，刘翔按照自己的节奏再往前赶，刘翔加速，刘翔加速，加速，拼了，赢了，刘翔世界赛冠军。我只是想把中国男子前进软道吧，失去的时候拿回来。对，现在拿拿回来，今后还会拿得更。充满期待。现在开始，我们做好准备吧。看到没有？领先。看看能不能推出来！刘翔，冲刺！刘翔的表现非常得力。哇，我也没想到今天可以跑跑出这样的比较出人意料、无法相信的成绩。对，十三秒一五对我来说真的很不错。出发，快速攻击一个篮，刘翔双手领先。刘翔进入加速阶段。快速的攻最后一个篮，冲刺！最后的成绩十三秒零九，刘翔重回巅峰。现在状态不是自己的巅峰状态，然后我觉得我还可以，呃，去改善什么。我有信心是能够把当初的感觉当做实力出来，还是有这个能力的。今天刘翔的最主要的一个看点呢，也是八步改七步的上篮的技术。比赛开始，刘翔七步上第一个篮，奥利弗有点乱。十三秒零七，刘翔创造了今天世界最好成绩。刘翔摔倒在场地当中。而在二零一一年八月二十九日，第十三届世界田径锦标赛男子一百米栏决赛中。出现了戏剧性的违规操作，而这个违规动作的始作俑者就是古巴选手罗伯斯，也是刘翔的头号对手了。罗伯斯呢一直都是刘翔的粉丝，他珍藏了和刘翔的照片。2008年北京奥运会后呢，罗伯斯的状态非常好，几乎是人挡杀人，佛挡杀佛。不到两个月的时间啊，他获得了惊人的十连胜。而如今的罗伯斯呢，遇到了老对手刘翔，两大高手再次对决。结果会如何呢？比赛开始后，刘翔就以很快的速度跨过了第一个栏，随后呢便是领先众人。而在这之后的罗伯斯呢，有几次挥手动作没有碰到刘翔，但是啊，在最后两个栏的时候呢，罗伯斯的手臂打中了刘翔的手臂，这就直接导致了刘翔降速，最后啊，眼睁睁的看着罗伯斯和美国选手理查德森冲过终点。而刘翔仅仅获得第三名。第三。最终呢，罗伯斯的成绩被取消，刘翔获得亚军。这次比赛啊，罗伯斯的行为啊，让他在中国的形象大跌。正义也许会迟到，但永远不会缺席。
如今的中国田径三大花旦梁晓静、韦永丽、葛曼琪，他们三人呢都取得了女子百米比较好的成绩啊。韦永丽个人最好成绩是十秒九九，葛曼琪的个人最好成绩是十一秒零四，梁晓静的个人最好成绩是十一秒一三。虽说个人最佳十一秒一三与韦永丽、葛曼琪有着不小的差距啊，但是在同场竞技当中呢，却是最为稳定出色的一位。去年的世锦赛呢，战胜了韦永丽、葛曼琪，成就了100米、200米的双冠王。在多哈世锦赛中呢，也是亚洲选手当中发挥最棒的，以11秒20获得了半决赛小组第五。Away without any problems, Asher Smith into a running well and moving away now. Al Gardner trying. Oh, Al Gardner's pulled up, but Asher Smith storming away. Cambodia in second place on the near side. Good running from the Jamaican there, Johnny L. Smith takes second place. 10.87 for Dina Asher Smith. It is very quick indeed for the Briton. It's a season's best. English Gardner goes down. And that、uh, will affect the American relay squad, of course. That's a very sad sight. You can see this. Taping on that right hamstring of the American, but English Gardner down and out. Asher Smith, the season's best for 10:87, is confirmed. Johnny Ellis Smith of Jamaica, 11:06, and、uh, Asher Smith, exactly the same time as Marie Jose Talou, could hardly be better poised. And the stage is set, of course, for uh, the uh, Jamaican Fraser Price driver to. Create a psychological blow, perhaps, by going faster in that third and final semi in a few minutes. Absolutely, this is a really interesting scene here for Dean Asher Smith to go back and check on English Gardner. She has a final to contest. I think it shows a lot about her character that she's doing this. It's not going to be a long time between the semi and the final. 身高虽然只有一米五七，但浓缩的呀都是精华。就像是在二零一九年国际田联挑战赛柏林站女子一百米预赛中。梁晓静与韦永丽是同场竞技啊，同时呢还有三名德国选手、两名英国选手、一名美国选手，还有波兰选手伊娃。韦永丽处于四档，梁晓静分在了八档。这条跑道呢诞生了两大短跑世界纪录啊。二零零九年柏林世锦赛横空出世的博尔特就在此标出了九秒五八和十九秒一九的好成绩，斩获了一百米和两百米的双金。因此呢，柏林蓝色跑道助推韦永丽、梁晓静创造好的成绩鸣枪开始后，韦永丽呢起跑一般，而梁晓静呢是迅速启动，跟在了最前的苏沃伯达和菲利普。途中跑呢，韦永丽加速，稍微的缩小了差距。但是梁晓静和其他的欧洲高手啊，实力都是胜他一筹，始终领跑在前。梁晓静呢发挥不错，最终呢，波兰的伊万以十一秒零七获得冠军，并创造了个人最好成绩。英国的菲利普以十一秒一零平了个人第二好的成绩，获得了第二名。梁晓静以十一秒一三获得第三名，韦永丽获得第七名。
ważny element, który będzie można dopracować, no ale rytm w tej drugiej części dystansu, no i przede wszystkim y, utrzymanie tej prędkości, bo to jest ważne. W sprincie właściwie wszyscy zwalniają po 60-70 metrze, liczy się to, kto zwolni najmniej. Nie musiała w ogóle finiszować, nie musiała walczyć, nie musiała rzucać się na metę, mała, ogromną przewagę wiedziała, jak to się skończy.